。提到欧洲旅游，这个国家充满神秘感，对中国人友好，风景美，物价低。每到夏天，其他欧洲国家的人都喜欢来这里晒太阳。它就是欧洲最西边的国家——葡萄牙。足球巨星比国家出名，每次国家队比赛时，所有餐厅、酒吧都人山人海。虽然国家名字和葡萄酒没有半毛钱关系，但这里的葡萄酒非常出名。全世界百分之五十的软木塞来自于此。然而，软木橡树每隔九年才会采播一次。每年六月都会举办欢乐的敲头节，当天晚上每个人都拿着锤子，看到有人就会敲对方的头，以表示美好的祝福。葡萄牙意为温暖的港湾，港口终年都不会封冻。来到这里，你可以去山城里斯本坐电车，感受不一样的欧洲风情；可以去南部的黄金海岸线，享受冲浪的刺激。可以去亚速尔群岛，乘船观赏海豚和鲸鱼；可以去罗卡角，在天涯海角望鲸鱼世界的尽头。美酒美食更不能错过，去尝一尝一欧元的香浓葡式蛋挞，去杜罗河谷的酒庄闻一闻葡萄酒香，去体验生吃伊比利亚火腿的美味。这里不产鳕鱼，却对它有一千种做法。迷人的里斯本就像带刺的玫瑰，因为它处于地震带。1755年的九级大地震摧毁了整个城市。在这之后，人类首次发现动物居然能预测地震，地震学也由此产生。曾经辉煌的海上帝国，如今却变西欧最穷国家。九九年，澳门正式回归中国母亲怀抱。热情友好的葡萄牙，您想和谁一起去看看呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国公民出境旅游恢复，欧洲这么大，当然要去看看西欧、东欧、北欧、巴尔干、西葡，这么多旅游地，应该怎么选择呢？一分钟告诉你，建议先收藏。西欧是世界上旅游业最发达的地区，有浪漫之都巴黎、永恒之城罗马、艺术之都佛罗伦萨、水上奇迹威尼斯、童话城堡富森、世界最小国梵蒂冈、国际名城卢塞恩。在西欧旅游，就像在翻阅欧洲的宝库，遍地都是艺术瑰宝。东欧充满波西米亚风情，在捷克，你能看到整座城市都是世界文化遗产的布拉格，世界自然和文化双重遗产的 C.K 小镇，在奥地利邂逅最美的人间仙境哈尔施塔特，在音乐之都维也纳听一场高品质音乐会，在我们的老铁匈牙利乘坐多瑙河游船，沉醉在布达佩斯里。北欧被称作世界上最幸福的地方，这里有挪威壮丽的峡湾风光，有丹麦小美人鱼的故乡，有冰岛顶级的火山温泉，有瑞典闪耀着文明光辉的诺贝尔颁奖厅，还有芬兰的全景玻璃房，躺在床上欣赏梦幻极光。巴尔干半岛是世界上最多山的半岛，邂逅欧洲九寨沟、普利特维采、打卡权力的游戏、君临城、西普美味的海鲜烩饭，千万不能错过。这里有建筑鬼才高迪的名作，有热情奔放的弗朗明戈舞蹈，有世界上最好吃的葡式蛋挞，还可以眺望大海，感受大航海时代的黄金岁月。当然，欧洲之旅还不能错过巧克力王国比利时、欧洲版的江南水乡荷兰、极具英伦风情的优雅英国，以及充满神话色彩的老铁希腊。欧洲这么多国家，您最想去哪里呢？在评论区留下你最想去的目的地吧。关注罗菲菲，足不出户游世界。我们从小时候就知道燕子会飞去南方过冬，但您知道南方指的是哪里吗？这个南方居然不在中国，而是远在异国他乡。结果让所有人大吃一惊。曾经有专业团队在一只北京语言的身上放了一个追踪定位器，他们竟然没有飞往南方，而是飞向了所有人意想不到的方向。看看沿途，您去过几个地方？一、西行穿越中国内蒙古，它是北国碧玉的人间天堂，阿拉善旁地球的心脏，正在孕育生生不息的大兴安岭和呼伦贝尔大草原。二、继续西行穿越中国新疆。它是神的自留地，喀纳斯的每一帧都胜过油画。白沙湖仿佛穿越到另外一个星球，喀什古城重现丝绸之路繁华。三，南下穿越中亚伊朗，它曾经是强大的波斯帝国。色拉子的粉色盐湖，梦幻浪漫，卡上的清真寺精美绝伦，敦王墓更是奢华的令人惊叹。四南下穿越西亚，沙特阿拉伯四分之一国土全是沙漠。欧拉古城的世界最大纪念音乐厅光芒万丈，在埃尔奥拉古城感受二十万年前的人类文明。五穿越红海抵达非洲纳米比亚，一半是沙漠，一半是海水。广阔平原，邂逅可爱大猫，飞到世界上最古老的沙漠上空，看着整个世界变成金黄色。六，抵达非洲最南端南非。
。彩虹之国丰富多彩，桌山上的云雾仿佛上帝铺开的桌布，在和南极由来的企鹅来个一年一次的嘘寒问暖。七，赏尽异域风情，尝遍世间美味，到达世界之南好望角，终于可以过个暖冬了。这个时候，亚洲和欧洲的燕子相遇，您觉得会发生浪漫的异国恋吗？每年燕子无比艰险，都要飞这么远去过冬，您知道这是为什么吗？关注罗菲菲，足不出户游世界。如果你受不了这些，千万别去德国旅游，这里加班是违法的。一到下班，领导跑得比你还快，一年只上半年班，几乎每人三十天带薪年假，休不完，公司还会催你休。晚上七八点，很多商场就关门了，周末节假日也不开门，假期只能去跑步或者带着家人去郊外度假。德国结婚很简单，领完证去街上拍个婚纱照，吃顿饭就结束了，彩礼婚房不存在的，走在街上随处可见带着孩子的奶爸。这里职业不分贵贱，月工资人均税后两三千欧，不会有天壤之别，也没有嫌贫爱富。很多人一辈子都是租房住，别看这里的出租车都是奔驰，千万不要轻易尝试。起步价四欧元，比起邻居法国和意大利，德国人的穿衣打扮真是土到掉渣。每年新的流行款式出来，都是邻居先穿，而德国人还穿着前年的款，清一色的 T 恤、牛仔裤，没人会在意你有没有背 LV 香奈儿，简单舒适才是。王道，与其物质攀比，他们更喜欢把钱花在旅行和度假上。都说德国人严谨呆板，但他们确实挺会生活。世界上第一辆汽车，德国人造的；暖水瓶，德国人发明的；我们现在听的 MP3 也是德国人想出来的。您可能还不知道，德国这次访华团队的阵容非常豪华，他们也懂浪漫。这里有世界上最浪漫的城堡——新天鹅堡，泰迪熊的故乡——童话小镇罗滕堡。德国最古老的大学校区海德堡，在这个汽车王国里，很多家长居然喜欢骑个自行车就去接送孩子上下学。您知道这是为什么吗？关注罗菲菲，足不出户游世界。每个月最适合去哪里旅游，你知道吗？这份攻略一定要收藏，肯定用得上。一月份去哈尔滨，这个时候刚好能遇到它最美的样子。看一看索菲亚大教堂，出来就是著名的中央大街。二月去海南岛，在寒冷的冬天感受阳光沙滩、椰树海鲜。二月份的海南依然为你保留着暖意。三月下江南，在烟雨朦胧中走一走青石板路，感受小桥流水。四月去桂林，桂林山水甲天下，乘一艘竹筏。泛舟游湖，赏十里画廊，十分惬意。五月去云南，苍山雪，洱海月，在大理、丽江邂逅一段属于你的风花雪月，来这里享受慢生活，再适合不过了。六月去张家界，在这里你可以呼吸到纯净的空气。如果你还没有做好进入夏天的准备，不如来这个天然氧吧躲一躲。七月去青海，盛夏的青海湖油菜花，在纯粹的蓝天白云下，仿佛置身梦幻仙境。八月去湖北恩施打卡仙本那铜款平山峡谷，住一住地心谷的悬崖玻璃房是盛夏避暑的最佳选择。九月去新疆品葡萄美酒，吃甘甜瓜果，尝肥美牛羊，湛蓝的湖水配上绝美的雪山，这时候是新疆最美的样子。十月去敦煌打卡世界遗产敦煌莫高窟，漫步鸣沙山，欣赏月牙泉，仿佛穿越回丝绸之路。十一月去九寨沟，万物凋零的季节，九。寨沟依然美得像个童话世界。十二月去长白山，据说看过天池的人都会幸运一整年。关注罗菲菲，足不出户游世界。中国制造的世界杯马上开赛了，这个富得流油的中东国家居然到处都是中国元素。中国最尊贵的客人四海和晶晶，一个月前就飞去捧场了。决赛场地卢塞尔体育场由中国铁建建设，不仅规模最大，还登上了卡塔尔的国家货币。炎热沙漠里喝水喝到吐，因为我们帮忙建了世界上最大的饮用水水池，有九个足球场大小。所有球场的草原灌溉和保养技术由宁夏大学提供技术支持，球场球迷坐的客车由中国提供，多哈地铁的屏蔽门技术也由中国提供。抖音拿下世界杯转播权，躺在家刷抖音就能看。中国大狗风范，出完力再出钱。万达、蒙牛等企业纷纷掏腰包赞助，出钱出力还不够，出完熊猫还要出人，出男足当然不是。由马宁、曹毅和施翔组成的裁判团队正式进入世界杯。
比赛期间，球迷不管举的是哪国国旗，通通来自我们浙江义乌。这次世界杯的吉祥物饺子皮儿、拉伊布及其手办，对中国制造来说都是小菜一碟儿。中国男足之所以没去，并不是水平不行，只是不愿意去计较。要知道，从唐朝开始，我们就在玩足球比赛了。那时候西方还不知道足球是啥呢。你们想想，踢足球这种脏活儿、累活儿，让欧美人去干吧。我们在家翘着二郎腿，喝着啤酒，吃着烧烤，看他们拼，爽哉，爽哉！卡塔尔世界杯的中国元素，您最喜欢哪个呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国最适合穷游的五大城市，花最少的钱看最美的景，建议先收藏，肯定用得上。一、青岛，三天两晚，人均六百。海鲜又便宜又新鲜，去海鲜市场挑完就加工，超级美味，人均一百就能住上海景房。青岛最美的景点都集中在海岸线，栈桥八大关，门票不超五十。二、重庆，三天两晚，人均八百，大部分景点都免费，这几个地方一定要去。住宿选择解放碑，两块钱就能体验穿楼而过的轻轨，人均两百就能住上江景房。吃火锅不要去网红店，巷子里的便宜还好吃。三、长沙，三天。两晚人均一千，景点基本都免费。住宿选择五一广场附近，火爆全网的茶颜悦色一定要喝。臭豆腐、猪肉拌粉、小龙虾、鸭掌筋，超多美食。爱吃辣的朋友到长沙简直太幸福了。四、西安三天两晚人均一千，住宿建议选择钟楼附近，去哪儿都方便。来了西安就是吃货的天堂，这些小吃都是必吃的，景点更不用多说。记得晚上要拍西安夜景，比白天更容易出片。五、成都预算五百到一千，穷游首选地。遍地都是美食，处处都是美景，看精彩的川剧变脸，和可爱的国宝大熊猫合影。关注罗菲菲，带你走遍最美中国。中国唯一一个一脚踏四国的县，您知道在哪里吗？被国家地理杂志评为中国最牛县城，美女如云却从不外嫁，与阿富汗、塔吉克斯坦、巴基斯坦三个国家接壤，可以说一个基民就可以叫醒四国的人。它就是位于中国最西边、亚洲中心帕米尔高原之上的新疆塔什库尔干塔吉克自治县。全世界八千米以上的雪山，一共才十二座，这个县就占了四座。这里有世界上海拔最高的边境口岸——红旗拉甫国门，世界上海拔最高的千年石头城，也是古代丝绸之路经过聪明的最大驿站。这里有科目二考试都不敢练的盘龙千年古道，三十多公里就有六百多个大弯道，如同一条巨龙缠绕在高原之上。所以很多人说，走过盘龙古道，就走过了人生所有的弯道。从此以后，人生尽是坦途。这里有中国最美的冰塔林和杏花村，是世界上罕见的高原世外桃源。世界上第二高峰乔格里峰，海拔八千六百一十一米，冰山之父穆氏塔格峰，还有雪豹、盘羊、暗腹雪鸡等高山高寒荒漠动物。两千年前，这里叫做切盘陀国，相传是一位前往波斯核心的公主，中途悔婚留在这里所建立的国家。唐三藏取经曾路过这里，并且在这里念佛诵经。这里有拜火教的遗址，也是金庸笔下的明教和六大门派围攻的光明顶。这里还生活着中国唯一土生土长的白种人，少数民族塔吉克族，他们世世代代在帕米尔高原上守护着我们的祖国边疆。关注罗菲菲，足不出户游世界。这期旅游视频可能会得罪很多景区，建议先收藏，肯定用得上。第一，千万不要在北京报任何的一日游。北京的交通非常便利，而且门票很便宜。世界文化遗产的故宫门票也才四十块钱，可以玩上整整半天。而旅行团基本都是购物团，让你买的都是义乌批发的小饰品。第二，去大理千万不要买银首饰，不是行家的话，你分分钟被宰。丽江的茶马古道真的很坑，起码一个小时收你三百多块钱，而且环境非常糟糕。第三，在青岛千万不要去啤酒屋吃海鲜，三十八一只的大虾吃到你怀疑人生。路边普通的啤酒屋吃海鲜喝哈啤，人均才不到一百。第四，去上海，美丽的外滩夜景是必须要打卡的，但是千万不要坐外滩观光隧道，五十块钱你只能看到三分钟丑到。爆的灯光秀，两块钱坐个轮渡，吹着江风看夜景，它不香吗？第五，去重庆，千万不要去那些所谓的网红火锅店，巷子里的火锅才是最正宗的，人均五十就能吃到爽。千万不要去瓷器口买特产，网上随便一搜就有很多，还更便宜。如果你觉得今天的视频有用，点个赞支持一下吧。关注罗菲菲，教你旅行不踩坑。
中国最热的地方会下雪吗？这个地方热到妖怪都害怕。夏季最高温度接近50度，地表最高更是高达89度。在这种温度下，鸡蛋放进沙窝里， 3 0分钟就可以烤熟。它就是位于我国火州、唐僧去西天取经路过的新疆吐鲁番火焰山，被称作中国最热的地方。在《西游记》里，唐僧所到之处都有妖怪，可是偏偏到了火焰山却不见妖怪的踪影，所以有了“妖怪也怕火焰山”的说法。现实中的火焰山也着实有些恐怖，这里寸草不生，连鸟都不敢飞到这里来。如果真有妖怪，估计也被热化了吧。虽然吐鲁番夏天非常热，但是冬天的温度却能达到零下28度，用一个词形容就是冰火两重天。所以冬天是会下雪的。这里还有一个公认的好地方，它就是出现在我们小学课本里的葡萄沟。五月有桑葚，六月有杏子、无花果，到了七月份，人们最喜爱的葡萄也成熟了。您的家乡夏天有多热，冬天有多冷呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。一提到敦煌，老有一种想哭的冲动。因为那是我们民族的伤心地。一九零零年，敦煌藏经洞被发现，英国人斯坦因骗走了敦煌珍贵文物二十九大箱，回到英国却被尊封为最具国际精神的考古学家。法国人伯希和骗走了最精华的经书六千卷，日本和尚也组团来骗走了五百卷经书，还说后悔来晚了。美国人用化学药水沾取了二十六块壁画，给我们造成毁灭性的破坏。本该属于我们的敦煌文物，却有百分之八十流落到世界各地。日本学者更是说了一句扎心的话：“敦煌在中国，敦煌学在日本。”我曾接待过敦煌研究院的研学团队，有幸进入过敦煌很多的洞窟。一千多年来，百姓在高七十米、长一千七百米的断崖上造了七百三十五个洞，画了四万五千平米的壁画和两千四百多座彩塑。这就是敦煌莫高窟。敦煌研究院给我寄来二零二三年敦煌日历的时候，我忍不住流下眼泪。我想起了很多人，敦煌研究院的首任院长常书鸿，这个当年跟徐悲鸿齐名的天才画家，从巴黎回来却一头扎进敦煌，妻子因为太艰苦抛弃了他。他退休时已经七十八岁。无数大画家为了敦煌放弃梦想，只为修复临摹敦煌壁画。一幅壁画往往需要一个国宝级的画师画上几年。日历上春节当天的壁画是最美的菩萨像，跟五十七号洞窟的原作比起来，画师们恢复了他的盛世容颜，一下子年轻了一千多岁。日历非常精美，全都是艺术家临摹的敦煌壁画，可他们的付出和回报却有着巨大的落差。由敦煌研究院出版的敦煌日历，我真希望它大卖。或许能让那些在大漠中孤独一生的艺术家们得到一点微薄的回馈。每一个中国人都值得收藏一本敦煌日历，因为能传承敦煌文化的，只能靠我们中国人自己。这是五二零当天的日历，一对大象祝你马上有对象，一日一图。一年下来，我们合上日历，终于可以自信地说，敦煌学在我们每一个中国人的生活里。去过敦煌的人都知道，排很长时间的队，只能看四五个洞窟，走马观花根本看不够。也许五十年之后，敦煌莫高窟将永远消失在黄沙当中。而这本日历能让全世界最美的艺术不再被大漠封存，你可以把它带回家，放在身边，每天都能跟敦煌相遇。日历的外包装用的是仿古复金法，仿佛泛着大漠的金色光芒，摸上去仿佛是敦煌的金沙。如果去不了敦煌，那就把它带回家吧。用手机看日子，一天天过得没有任何痕迹，而这本日历却让生活充满仪式感，让我们每一天都有了踏实的存在感。敦煌日历最打动我的是五百强盗成佛图，让我想起骗走我们敦煌文物的那些强盗，成佛前被处以酷刑，被挖掉双眼，被抛进虎豹出没的深山里。而放这张图的那一天，正好是四月一号，愚人节。世界上最大的国家有多大？说出来你可能会被吓一跳，占全世界总面积的九分之一，相当于两个美国、二十四个法国、四十八个德国、七十个英国的面积。东西跨度九千公里，坐飞机要飞十个小时；宽度四千公里，相当于整个欧洲的南北跨度。它就是中国和北欧仅有一国之隔的俄罗斯。横跨欧亚两个大陆，绝大部分的领土在亚洲，却是一个欧洲国家。这么大的面积，人口却只有 1.46 亿，和我们广东省的人口差不多。
，平均每平方公里不到九个人。你以为俄罗斯地广人稀没什么看的，但真实的俄罗斯美景可以媲美瑞士，极光不输芬兰，教堂不输意大利，宫殿不输法国。世界上最深的湖泊贝加尔湖，世界上最长的内流河伏尔加河，亚洲第一大平原西伯利亚平原。都在这里，他们的猎巴不仅能吃，还可以用来磨刀，被称作战斗民族，熊见了都要跑，常常因为过于彪悍而霸屏热搜。虽然人少，但艺术造诣极高，文学有普希金、契诃夫、托尔斯泰，音乐有柴可夫斯基，舞蹈有芭蕾舞剧《天鹅湖》，教堂有数不尽的洋葱头，宫殿有东宫和叶卡捷琳娜宫，就连建个地铁，他们都能给你整出欧洲皇宫的感觉。不仅有世界上最繁忙的地铁站，而且建得比博物馆还美。两百多个地铁站，你甚至找不到重样的，难免让人有种错觉：这是我花几块钱就能来的地方吗？同样是坐地铁，你是在赶时间，俄罗斯人却在逛宫殿。我们的外卖叫饿了么，俄罗斯的外卖叫饿死了么。管你饿不饿，反正我累了就要休息。钢铁的外表同样也有一颗柔软的内心。您最想和谁一起去旅游呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国最神奇的村子，荡个秋千就能出国。晚上睡觉的时候在中国，早上却被国外的居民叫醒。村里的人随意出国回国，它就是位于中国云南省瑞丽的银锦寨。中国和缅甸的国境线设立于此，村子被一分为二，出现了一寨两国的神奇景象。在中国的部分叫银锦寨，而缅甸的部分叫芒秀寨。更神奇的是，这里的国境线竟然只有竹棚和水沟，被称作世界上最友好的国境线。中国的瓜藤爬到了缅甸，而缅甸的鸡鸭跑到了中国来生蛋。这样的国际纠纷几乎每天都在上演。村里的大黄在两国之间穿行，每天都享受着出国的待遇。这里有世界上最贵的国境线，用 5,068 枚玉石打造。黄色部分是中国，代表辉煌与博大；白色的是缅甸，代表着简单与纯粹。这里有一座堪称世界上最贵的桥，由 7,777 块翡翠玉石镶嵌的跨国桥。边境线上有一处跨国秋千，坐上去轻轻一荡，前一秒还在中国，后一秒就到了缅甸。边境线的中间还有一口水井，石碑上刻有中缅两国语言的名字。水井的一侧在中国，另一侧在缅甸。几十年来，两村的人共饮这口井水，可谓是一方水土养育着两国的人民。由于缅甸的教育，相对落后，芒秀寨的村民都把孩子送到银锦边防小学来读书，教科书由两国语言编写，放学后再各回各家。而银锦寨的人也经常会跑到芒秀寨去买个早餐，再回来上班。两国的村民经常会出国互相串门，完全没有国境的概念。如果让你去这个村子旅游，您最想和谁一起呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国最值得旅游的地方，您知道在哪里吗？曾一举打败日本和印尼等国，荣获亚洲最佳旅游目的地。建议先收藏，肯定用得上。它是全球52个必去旅行目的地榜单中，我国唯一上榜的省份——甘肃。去过这里，就等于去了五分之四的中国。山有祁连，水有月牙泉，草原有若尔盖，沙漠有鸣沙山，仙境有扎嘎纳，丹霞有张掖。魔鬼城有雅丹，东西跨度 1,600 公里，比广州到上海的距离还远。天池有关峨，石林有黄河，梯田有庄浪，高原圣地有崆峒山。可以说，除了大海，甘肃什么都有。想看没有高反的藏区风光，可以去甘南；想看南方的小桥流水，可以去陇南；想看黄土高原的壮阔，可以去陇东；想体验大西北的辽阔，可以去河西走廊。它是小学课本里的春风不度玉门关，中国旅。旅游标志的马踏飞燕，穿越千年的敦煌莫高窟，十里飘香的兰州牛肉面，新闻上的酒泉航天城，历史上的丝绸之路，它一直都在中国人的生活里。中华民族的人文始祖，伏羲、女娲和皇帝诞生于此。周先祖开启了华夏农耕文明的先河，秦国发祥于此。汉武帝在收复河西走廊后，打通了丝绸之路。唐朝时期，河西走廊又支撑起了长安城一半的繁。华，隋炀帝杨广在这里举办了世界上最早的世博会。元朝的凉州会谈后，西藏正式纳入中国版图。甘肃境内大规模修建的明长城，至今还有一千七百三十八公里，居全国之首。甘肃的近代工业又为祖国做出了巨大贡献。这个中国几何版图的中心，您心动了吗？关注罗菲菲，足不出户游世界。
。世界上唯一没有汽车的城市，您知道在哪里吗？出现在我们小学课本里。当地人有钱买车，但根本用不上，它就是没有马路，只有水路的威尼斯。这里没有自行车，更没有红绿灯，整个城市都是水到小巷，出行只能靠暴走和坐船。你不用担心堵车，但一定要担心堵船。这种长得很有特色的船叫贡多拉，八十欧坐一个小时，船夫一天能挣六百四十欧，主要用于游客观光。本地人一般都坐公交船， 7 5五欧一个人，两三分钟就是一个站点。如果上班来不及了，只能多花点钱打个水滴。当地的富豪家庭也有自己的私家船，价格从十几万到几百万欧元都有。在威尼斯不存在无证驾驶，因为开船不需要考驾照。这个奇葩的城市年年都被海水淹，但为什么非要建在海上呢？其实这也是无奈之举。1 6 0 0年前，威尼斯先民为了躲避战乱，只能逃往沼泽处。这里水道错综复杂，追兵追不上来，他们就此躲过了灾难。为了让后代不再到处逃亡，他们决定在这里修建属于自己的城市。经过几代人的努力，才有了我们现在看到的梦幻水城。来到这里，你可以去圣马克广场欣赏中世纪时期最大的教堂，可以乘坐游船感受黄金大运河辉煌的痕迹，可以乘坐贡多拉听当地船夫唱一支小。曲，甚至可以丢掉地图，享受千年古城的漫步时光。威尼斯的生命已经进入倒计时，地基不断的下沉，加上气候变化导致海平面上升。有专家说，五十年后这座海上奇迹将永远消失在大海里。如果有机会，您最想和谁一起去看看呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。最值得中国人旅游的非洲国家，好玩免签，逼格高。它是非洲第一个对中国免签的国家，曾长期霸屏中国出境旅游热门目的地。羊长在树上，当地女人都想嫁中国男人。生在非洲却不像非洲，它就是欧洲摩纳哥西南方向的非洲唯一一个白人国家——摩洛哥。多次被孤独星球列为全球十佳旅行地，国土面积相当于甘肃省，人口和贵州省差不多。东北边是温暖的地中海，东南边是让三毛魂牵梦绕的撒哈拉大沙漠，西边是汹涌的大西洋，而北边与欧洲仅隔着一条直布罗陀海峡。很多人从小就到欧洲踢球，欧洲人称之“后花园”，就像我们出国爱去新马泰，都说它是假的非洲国家。这里基本没有黑人， 9 5都是白种人。官方用语。阿拉伯语通用法语，明明在非洲，却到处都是浓郁的欧式风情，混血美女如云，皮肤白皙，身材高挑，让人有种错觉：我真的来的是非洲吗？摩洛哥堪称好色成瘾，是世界上最好色的国家。来到这里，仿佛走进了被上帝打翻的调色盘。白色的卡萨布兰卡浪漫而纯粹，蓝色的舍夫沙万仿佛穿越到希腊，红色的马拉喀什热情又艳丽，金色的撒哈拉辽阔且神秘。彩色的菲斯风情万种，世界上第一所大学诞生于此，还有三所孔子学院，军队实力强劲。电影《红海行动》的群演就是摩洛哥的皇家卫队。飞山羊为了吃阿甘果能爬八米高，然而粪便堪比黄金，榨油一升能卖两千。在摩洛哥，心不是爱情的象征，说情话要说你征服了我的肝。这个与众不同的好色国家，您最想和谁一起去旅游呢？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国唯一一个既能避暑又能避寒的地方，您知道是哪里吗？曾一举打败日本、俄罗斯等旅游胜地，成为中国唯一一个入选国家地理杂志的地区。被调侃最没有存在感，却拥有中国最丰富的自然资源，被央视和人民日报无数次点赞。它就是中国少数民族最多的省份——云南。出门骑大象，家里养孔雀，那你太不了解云南了。与越南、缅甸、老挝三个国家接壤，虽然云南百分之九十都是山地高原，但却拥有很多世界之最。这里有世界上双胞胎最集中的地方——墨江。世界第一高桥北盘江大桥，世界上生物物种最丰富的地区三江并流，世界上最古老的少数民族象形文字东巴文，就连世界上最古老的音乐纳西古乐也在云南。中国五十六个民族，云南就有五十二个。这里有世界上最大的民族村落——云南民族村，云南的美景也很逆天。除了人间天堂香格里拉、热带雨林西双版纳、大地雕塑元阳梯田、神秘女儿国泸沽湖之外，这里还有世界上最深最窄、落差最大的峡谷——虎跳峡，世界上最大的天然花海——罗平油菜花。荣获六项世界第一的最牛水电站——白鹤滩水电站，世界上出土恐龙化石最多的地方——陆丰，世界上最温暖的雪山——玉龙雪山。
。如果人间有一抹春色让人留恋，那一定是七彩云南。这里有四季如春的花都昆明，世界文化遗产的浪漫水乡丽江，世界茶园的绿海明珠普洱，风花雪月的文献民邦大理。中国石榴之乡、过桥米线之乡、蒙自、动植物王国的孔雀之乡、西双版纳，这样的中国云南，您就说牛不牛吧？关注罗菲菲，带你看不一样的世界。世界上最大的城市在中国，您知道是哪里吗？它的面积是北京、上海、天津总面积的 2.4 倍，也是世界上人口最多的超大型城市，相当于 1.5 个北京、3 4个韩国首尔的人口。它就是中国美女最多的城市——重庆。这里有世界上最复杂的立交桥，楼顶可以开车，轻轨可以穿楼，导航在这里会死机，反而出租车司机才是导航。当你有的时候以为自己在一楼，但其实你却发现自己。在楼顶，这里有中国最深的地铁站——红岩村站，站点最深相当于三十九层楼那么高，光进个站你就得花十分钟。这地铁过去三趟了，你都还没有到地下呢。虽然是八地魔幻的山城，但是交通非常便利。这里有二十一个高铁站，放眼全世界，除了重庆，没有任何一个城市能够做到。这里还有各类桥梁一万四千座，拿下五项世界第一，是名副其实的世界桥都。重庆在电子信息产业也是世界之最，有着世界最大的笔记本生产基地，世界最大的摩托车生产基地。重庆的美景也很逆天，这里有世界自然遗产天坑地缝，世界三大洞穴的芙蓉洞，世界上最著名的长江三峡，千与千寻的洪崖洞，世界上最大规模的摩崖石刻大足石刻，玉水搭桥，逢山开路。是每个重庆人的写照。重庆的山火只用了六天就扑灭，而类似的美国大火烧了三个月，澳大利亚的大火烧了六个月。美国和澳大利亚山火蔓延时，百姓都是拖家带口开着车逃跑，而重庆人民却没有一个退缩。当地 90% 的摩托车奔赴火场，创造了属于中国人的奇迹。这样的重庆，您就说牛不牛吧？关注罗菲菲，足不出户游世界。中国最值得旅游的十大五 A 景区，走过一遍，此生无憾。看看您去过几个？一看海水沙滩、蜈支洲岛，踏海浪、晒太阳，每一秒都是风景。二看祖国山水、漓江，打卡二十元背景，竹筏漂流，赏百里画廊。三、世界七大奇迹，八大岭长城，看世界上最伟大的人造工程。四、看长江峡谷，三峡人家，赏美景如画，体验土家族文化。五、看江南水乡，乌镇，走走泛着青苔的时间，梦回烟雨红尘。六、世界文化遗产，鼓浪屿，探索神秘的巷子，没有目的的浪费时间。七、看宏伟宫殿，故宫博物院。一夜梦回紫禁城。八，中国最大的火山湖，长白山天池，火山温泉，雪域漂流，体验朝鲜族文化。九，看彩色湖泊，九寨沟，闯入梦幻的童话世界。十，看中华名山泰山，在天下第一山，赏中国人的旭日东升。中国唯一一个长江黄河干流都流经的省，您知道是哪里吗？面积比日本加韩国还要大，人口堪比整个德国。不仅是中国旅游第一大省，还是中国唯一一个拥有五种地貌的省份。它就是世界泡菜文化的发源地——四川。都说四川男人怕老婆，但是流行扒耳朵的四川却有很多让中国人骄傲的地方。全世界每五十个人就有一点五个人会说四川话。上海家庭每五盏灯里就有一盏是四川点亮的。省会成都是亚洲第一个被联合国授予世界美食之都的城市。四川广汉的三星堆诞生的时候，欧洲人还在玩石头。四川是国宝大熊猫的故乡，有天府之国的美誉，既有万里长江第一城宜宾，也有九曲黄。和第一湾若尔盖，号称千河之省，最高山贡嘎山的高度相当于四个黄山、五个泰山。在四川，几乎上到九十九，下到刚会走的人都会打麻将。这里是中国酒文化之乡，也是中国四大菜系川菜的发源地。四川除了有中国四大佛教名山峨眉山、中国四大道教名山青城山、中国现存最大的摩崖石刻乐山大佛之外，还有很多世界之最。世界上面积最大、最完整的熊猫栖息地卧龙，世界水景之最九寨沟，世界上规模最大的钙化采石群黄龙，世界上年代最久远的水利工程都江堰，世界上。
上最早的纸币——交子。虽然说四川人像熊猫一样懒，能躺着绝不坐着，但是国家有难，四川会奋不顾身、勇往直前。当年350万川军将士义无反顾地出川抗日，年龄最小的不到十岁， 6 5万人血洒疆场，每伤亡五个人，就有一个是川军。放我河山，虽远必诛，这样的四川，您就说牛不牛吧？关注罗菲菲，足不出户游世界。